Miku kuron, natyra shëron. Kjo është fjalia që mund të athot shdo turist që të pak të njerë në jetën e ti, ka vizituar thethin. I vendusur në verit të luginës e shalës, me salpeve në verit të Shqipëris, fshati që ndodhet 70 km nga qyteti i Shkodrës, e deri në 950 m ambi nivelin e detit, është një ndër zonat më të veçanta për nga bukuria e natyrës. Për këta arsye, turizmi në këtë lugin një që prej vitit 2006, një rritje të vazhdueshme, ajtë sa këtë verë, zonën e kam vizituar 15.000 turistë. Pavlin dhe Vlora Polia e kanë shëndrua shtëpinë tyre karakteristike në një njësi akomodimi. Ata të regojnë se gjatë verës presin me qindra turist, kërësisht qek, gjerman, austriak, apo zvicerian. Pylloj turizmit të të na, është shamëli e mirë që të një që të lënë pjesë tjera të Shqipëris. Duke zgjithur jetën e thjeshtë dhe ushimin e shtëpis me prodhime bio, familia Mullin nga Zvicra ka vendosur të qëndrojnë në theth për një javë. Kjo është vizita e tyre e parë në Shqipëri, të cilën e ka nisur me Valbonën e më pas thethin. Resurset natyrore i dalon qdo turist, nda i ambasada Gjermane në Shqipëri, si dhe zyra e giz në Tiran, janë një vetën mist më tarët për edhe donatorët kryesor për zhvillimin e turismit në thethë. Projekti i fundit i cili tashmë ka nisur të praktikohet është harta majat e Balkanit, me antës e cilës turistët alpinist mund të vizitojnë tre shtete, Shqipërin, Kosovën dhe Malinezi. Për krye diplomatin e Gjermanisë në Shqipëri, Helmut Hoffman është rëndësishme që banorët e thethit të ruajnë shtëpit e tyre karakteristike pasi betonizimi dhe të paksoj ardhjën e turista. Nëse e pyës një vetën se pse vinë turistët këtu, për gjigja është e thjeshtë. Ata gjenë natyrën dhe pamjen mahnitse, por edhe shtëpit karakteristike. Kjo pasuri kulturore duhet të ruhet, duke restauruar shtëpit tradicionale, të cilat shkojnë me stilin e zonës. Kjo është një aset i madhë, i cili nëse dëmtohet duke ndërtuar shtëpi moderne, do të cilë jo përparim të turizmit. Êshtë e vërtet që këto 7 vitet e fundit, thethi është këthyër në një nga atrakcionet kryesore turistike për të huajt që vizitojnë Shqiprin. Mirë po për te i kësaj panorame në Breslënse dhe kur turistët e fundit largojnë që këtu, jeta për banorët e vëndit është mjaftë e vështirë, sidomos kur filon dimri. Shkëllqimi turistik i zonës ka edhe anën tjetër të medaljes, varfërin dhe prapambetjen. Kjo është shkolla e thethit e cila shërben një kosirë si nëndvjeqare dhe e mesme. Sot, ajo frekuentohet nga vetëm 15 në zënës, madje në një ditë si kjo me kotë të keshe, në klasa e gjemë vetëm 4 fëmi të moshave të ndryshme, që bojnë mësim kolektiv në kushtë të pa përshtatshme. Vjem për ditë në shkollë? Po. Po kur është kohë e keshe? Jo. Nuk vjem? Jo. E ke shpinë largë që këtu? Një gjithore. Kryetari i komunës së shalës Bal Vukcani tragon madje se fëmijët edukohen nga mësues të pak kualifikuar duke bërë që një pjesë e tyre të konsiderohen analfabet. Në zonë si të shkojnë, por mësim i bëhet të ashtë të si bëhet. Dhe me thonë si këna fëmijën klasë 6, 7, është dhe imë me shkërua. Po shtetit dhe nëjë këtu është një shëqat bëmi ju se, ose është jefit i mëpërru se si thonë. Në asë këna bëmë në shnetësi, asë në arsim, asë në infrastrukturë, asë në elektricitet, në asë i gjanë. Gjastina së verës në theth gjenë rreth 1500 banorë, por dimri ashë për dhe rruga që të silë këtu, e që nuk mund të quet asë e tjilë, bëjnë që në lugin të jetojmë vetëm 20 familje të izoluara. Ndaj, lullëzimi i turizmit mbyllet në fund të të torit për të rrigjetur atë për sëri vetëm në muajnë maj të gjdo vitit tjetër.